when you have a negative mind, you will never see God's blessing in your life. Amen? Kamukha po ng ating narinig sa Ebanghelyo. Gumaling na yung sampo, sabi po ng kwento. Along the way, habang papunta daw sila do sa templo sa mga pare, lahat sila gumaling na. All of them were healed. Pero isa lang ang nakarealize. Isa lang ang nakapansin. At nung nakita niya na gumaling siya, naglulukso siya sa tuwa, bumalik sa kay Jesus, siya ay nagpasalamat. At tanong ni Jesus, Hindi ba sampo ang gumaling? Bakit isa lang yung bumalik? Nasaan yung siya? Ano yung problema? Bakit hindi sila bumalik? Kasi gumaling nga sila, hindi nila napansin na sila'y pinagaling ng Diyos. Amen? They did not see that they were already been blessed, helped by God. At yan yung nagiging sagaba ng ating pasasalamat. When you cannot see that God has helped you, when you cannot see that God has blessed you, at paano mo makikita ang tulong ng Diyos? Sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Kaya nga, sabi ni Jesus sa kanya, Your faith has saved you. Pag may pananampalataya ka, makikita mo, tinutulungan ka ng Diyos. Pag may pananampalataya ka, magiging maliwanag ang iyong isip at kalooban. Pag may pananampalataya ka, makikita mo na binigyan ka na ng grasya at bendisyon ng Diyos. Para malabanan natin ang negatibong pag-iisip, pagdasal natin magkaroon sana tayo ng malalim na pananampalataya. Amen? Kamukha lang po nung last fiesta dito sa parokya. Habang paalis na po mga tao, gabi na. Meron pong dalawa mag-asawa. Pumabol, hinahanap po ako. Ang layo pa po ng pinanggalingan nila sa Antipolo. Kahit na gabi-gabi po, inuntahan ako bakit magpapapray over. Dahil po itong misis, may sakit. Ano pong sakit? Third stage cancer. So pinagdasal ko po siya, inanoint ko po. Umiiyak itong misis, pati itong mister. Ramdam ko po, kita ko po, gano'ng kahira itong kanilang pinagdadaanan, cancer eh. Pero sabi ko po sa kanila, lalong-lalo na dito sa may sakit, magtiwala po kayo at ngayon pa lang magpasalamat na kayo sa Diyos na pinapagaling na kayo ng Panginoon. At bago po kami magkahiwalay, may inaabot po sa akin na envelope, pera, donation. Sabi ko, hindi po. Sa inyo po yan. Gamitin niyo po sa hospital. Alam ko po, marami kayong gastos. Pambili niyo na lang po ng gamot. Mas kailangan niyo po yan. Alam niyo po, natouch ako doon sa sinabi ng mag-asawa. Kasi sabi nila, Father, ito po, galing din po sa Diyos. At hindi naman po kami pinapabayaan ng Diyos. Nakakabilib po, no? nakakamangha, na kung sino pa yung mga nahihirapan, sino pa yung may malalim na pagsubok o suliranin problema, sila pa yung may malalim na pananampalataya. Kaya pa nilang magpasalamat, magpuri, sa Diyos. Kaya nga, totoo, anong makakatulong sa iyo? Yung iyong pananampalataya. Remember this, my dear friends. The more that you thank God, the more that God will bless you. The more that you are grateful to God, the more that God will make you great. Amen? Subukan nyo man po. Araw-araw magpasalamat ka sa Diyos. At makikita mo, araw-araw, ang dating ng grasya at bendisyon ng Diyos, palagi pupunuin ka, aapaw, sobra-sobra.